Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Rolando Coto Alvarado en el que comparto temáticas relacionadas con el montañismo, búsqueda y la supervivencia. Una de las facilidades que uno se trata de agenciar cuando va a acampar pues es, son construcciones que le faciliten algunas de las eh, comodidades que uno tiene en la casa. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer el nudo con el que se hace un trípode, se llama amarre redondo. Para ello voy a ir a buscar al bosque unas cuantas eh, ramas o palos que voy a utilizar. En la consecución de recursos es bueno encontrarse ramas secas como estas, incluso como este caso viene eh, dotada de, de una, una liana que nos puede servir hasta de cuerda para hacer algún amarre. Bueno, ahora esta le voy a, a cortar los, las protuberancias con el fin de conseguir una, una, una rama recta. Estoy con el cuchillo chamán macro, muy apropiado para este proceso de, de maqueteo. y está con la revisa para evitar que se le vaya uno a, a tapar de la mano. Ya de esta forma se ha conseguido una, una herramienta que nos va a servir para hacer una construcción. Listo. Vamos a buscar otra. Bueno, ya he encontrado estos tres palos eh, que me encontré rápido. Lo idóneo son un poco más gruesos que dos dedos, pero bueno, para enseñar el nudo es indiferente el grosor. Estos tres palos debieran medir más o menos la misma longitud. Para ello voy a, a trozarlos a la misma eh, distancia, como por aquí. Estoy utilizando la, la sierra la blande, baco la blande, es una inseparable herramienta de las del sextavirato que mostré en uno de los videos anteriores, una excelente sierra, muy fácil, muy versátil de utilizar. Bueno, el nudo que vamos a aprender a mayor redondo es para unir estos tres y convertir esto en un trípode que es una de las eh, construcciones básicas casi, casi para cualquier otra cosa que vayamos a hacer. Vamos a hacernos valer de un poco de cuerda, cordino ahí, eh, rápido. Más o menos eh, hay que utilizar una longitud de 20 veces este perímetro. Entonces, eh, medimos en el más grueso, medimos aquí en el más grueso cuál es el, el perímetro que necesito. Es más o menos este perímetro. Y entonces aquí está multiplicado por 2, está multiplicado por 4, está multiplicado eh, por 8, está multiplicado aquí por 16. Y le damos otro tanto más para que sea aproximadamente unos 20 diámetros. Bueno, procedo a cortar ahora. Aquí voy a hacer uso de la Victorinox. Casi me, casi me corto para abrirla una mano. Es una herramienta para abrir una mano, no, no por lo menos esta. Eh, entonces ya tengo aquí aproximadamente unos 2 metros de, de cuerda. Voy a iniciar con el nudo ballestrín, que, que tienen que ir a verlo en los videos iniciales del canal. Ahí está el ballestrín. Entonces el ballestrín que básicamente es paso por encima de la cuerda y luego otro más lo paso por debajo de sí mismo. ¿sí? Entonces se forma ahí como una N, una H. Por detrás se ve paralela las cuerdas y por encima quedan aquí mordidas. Vamos a ver si se ve en detalle un poco este, este nudo. Lo vuelvo a hacer de nuevo. ¿Sí? Paso por encima de la cuerda. Doy la vuelta por detrás y meto 
go off or if you want to go off. Right, Dan? Right? No, I guess we can go off. Ya son las nueve y media. Y entonces ahora empezamos a, a entretejer entre estas, estos palos. Empezamos formando como ochos. Por eso era bueno cortarlos porque si no hay que tirarlos al suelo, agacharse uno para poderlos confeccionar. Entonces de esta forma, pues ahí vamos entretejiendo, vamos entretejiendo. Ahí podemos ver este, que se van formando como ochos. Hay que hacerlo al menos unas tres veces. Ahí tengo dos en cada una de ellas. Eh, dicho sea de paso, estamos filmando aquí en el rancho Camurí, en el alto de Chomogo, al norte del plantel de Rococo. Muy bonito lugar para acampar, por cierto, muy, muy bonito. Ok, ya ahí terminé las tres vueltas en cada una. Entonces, en esta cuarta voy a atotorar, o sea, a atotar, a amarrar. Y entonces empiezo a dar, a, con este es un, un sentido perpendicular, unas cuantas vueltas y voy tocando. También se acostumbra a tres vueltas para que quede totalmente tocado. Entonces, me hace para acá, ahora otra vez y empiezo en el sentido contrario. Puedo abrir el trípode un poco para la facilidad de pasar la cuerda. Aquí voy socando. Ya tengo dos, tres. Y termino formando aquí, en este punto, un otro nudo ballestrinque. Entonces, ya sí puedo abrir aquí porque necesito pasar la cuerda. Nudo ballestrinque, voy a formar aquí, paso debajo de sí misma. Toco ahí, sostengo aquí con, lo, con el dedo índice y el pulgar para que no se me afloje, para que me eche chance de, de socar la, el nudo que acabo de hacer. Y otra vez pasando en la misma dirección, vuelvo a formar aquí de esta forma y se forma el nudo ballestrinque. Esto es mejor que sobre cuerda que no que falte, ¿verdad? Eh, en realidad como había unos palos más delgados, eh, no se ocupó toda la distancia, pero bueno, no importa que sobre, porque van a ver que esto nos va a servir para colgar cualquier cosa acá. Ahora aquí empezamos a rotar, empezamos a rotar este, esta formación y se va formando el trípode de, de apoyo para poder colgar aquí una mochila, una, un una recipiente para calentar, para cocinar, si la hoguera la tenemos acá abajo. Entonces, de esta forma ya tenemos una estructura pues bastante estable. Por supuesto que entre más gruesos los, los elementos, estos troncos, pues mayor peso va a poder soportar. Si este trípode lo hacemos más alto todavía, podríamos formar una mesa a la altura de cintura para po poder colocar ahí eh, utensilios de cocina, utensilios de trabajo. De esta forma, pues hemos visto el amarre redondo. Las formas triangulares son las formas más, más estables en, en la naturaleza. Entonces, eh, como estos palos están aquí en una superficie natural, este, no se van a resbalar. En un piso eh, de concreto o algo así tendrían a resbalarse. Sería bueno pues, amarrarlas en las, en las bases para evitar que se abran. Pero aquí soportan suficientemente cualquier peso que le coloquemos aquí de este tirante que hemos dejado aquí. Ahora aquí podemos colocar cualquier recipiente con una fogata abajo para cocinar, para, para sostener la mochila mientras estamos preparando. Aquí podríamos guindar la mochila sin ningún problema de eh, que se nos ensucie, que se nos humedezca en el, en, el, en el piso que esté mojado. Por ejemplo, hoy que está un poco cayendo una pequeña garúa aquí en el rancho Camurí. Vamos a mostrar ahora con más detalle cómo se hace el nudo, porque antes lo, lo, lo tomamos en forma panorámica, ahora vamos a verlo en forma de detalle. Empezamos con el nudo de Ballestrinque. Recuerden ir a visitar eh, la sección de nudos. Este nudo está bien explicado con cuerdas más gruesas. Entonces de esta forma, repito, cruzamos la cuerda, la traemos por detrás y la pasamos por debajo de sí misma, formándose como una N, una H, una Z, si se quiere en este caso, ¿verdad? 
una Z. Ok, ahí tocamos el nudo. Y este es el, el, el nudo de, de inicio del amarre redondo. Entonces, entonces, siguiendo el mismo orden, vamos a empezar a acomodar esto de tal forma que vamos entretejiendo entre los palos vamos entretejiendo dejando abierto aquí arriba porque si no tendríamos que pasar toda la punta y enhebrar por eso es bueno dejar un poco flojo para la facilidad de poder eh, pasar el palo tampoco muy flojo verdad lo suficientemente para poder este eh, cruzar aquí entre las puntas la cuerda y vamos acomodando ya tenemos dos vueltas aquí dos vueltas en el del medio dejamos de nuevo en la tercera vuelta como ven ya aquí tenemos tres vueltas aquí hay dos vueltas nos falta la tercera aquí sí, ya tenemos tres en cada lado entonces socamos un poquito ahí hay que socar ya, ya se socó no mucho porque no, no, no vamos a poder eh, continuar. Si se nos junta mucho esto nos va a hacer difícil hacer el ahorcado del nudo. El ahorcado, el, el, el nombre, nombre correcto es atotorar. Entonces ahora sí empezamos el atotorado. Si lo hacemos así nos va a quedar feo, va a quedar una línea cruzada. Entonces mejor lo hacemos por detrás. Por detrás y lo traemos acá al frente. Aquí este, tenemos ya el, el, el primer, el primer atotore y socamos, como ven, cada vez que pasamos y socamos, las partes de iniciales se van socando entre sí y van socando el palo para que no se deslice el palo de, de las cuerdas que, la, que, lo, que lo están sujetando. Tenemos dos vueltas, nos falta la tercera. Aquí viene la tercera. Ok, ya está la tercera. Si pasamos por aquí atrás, se nos va a, a poner una fuera de la totora. Entonces mejor pasamos por detrás de aquí para que no se nos vea. Y empezamos ahora a totorar en el sentido contrario. Y aquí hay que socar fuerte. Dos vueltas. Tres vueltas. A veces los nudos se nos, se nos enredan, pero bueno, no importa. Ahí ya tenemos las tres vueltas. Vamos enhebrando. Ok. Y terminamos haciendo el, el nudo de, de ballestín. Eh, vamos a hacerlo, empezamos aquí, vamos a terminar en un lado contrario, aquí. Entonces, tenemos la primera pasada y pasamos debajo de sí mismo. Aquí se, se, se hizo el primer parte del nudo ballestín que nos va a formar para acá y otra vez en el mismo sentido dando vueltas siempre en el mismo sentido no nos devolvemos con los valles pintos tenemos aquí ya la, la Z entonces ahí hacemos el soque y ya quedó no hace falta cortar porque este extremo como mencionamos sirve para colgar eh, una cafetera una olla un pichel eh, o una mochila vamos ahora a colgar una mochila para que vean cómo Cómo, cómo queda la mochila suspendida o la fijamos desde las partes de arriba vamos ahora a enderezarlo y mostrarlo en detalle bueno vamos a abrir el trípode ¿verdad? el trípode se abre eh, formando un triángulo equilátero en la base para este, que esté bien estable entonces podemos traer la mochila y guindarla desde uno de los, de los extremos de estos y ahí podemos ya trabajar 
sacar materiales, hacer lo que queramos hacer, usar todo el contenido de la mochila sin que ella esté en el suelo, no tenemos que estarnos agachando ni se nos va a humedecer si el piso está mojado. De esta forma, pues nos queda muy muy útil. Eh, muy interesante ver estos palos que, que cogimos, eh, algunos no estaban muy muy recto, entonces un, un, otra aplicación de este nudo es hacerle una reparación a un palo torcido, ponerle como, como un pie de amigo, un yeso, una, un refuerzo para evitar que, que se flexione, ¿verdad? Como podemos ver, esos palos que se escogieron pues no son los, los palos eh, más gruesos, no va a soportar el peso de un ser humano. Si usamos palos de unos 3 centímetros para arriba, pues ya probablemente podamos este, hasta ponerle travesaños en los que podemos sentarnos y otros travesaños más arriba para hacer una mesa y poder eh, cocinar en ella y hasta luego comer en ella. Estamos usando las Victorinox camufladas. Tenemos un video de, de los juegos de, de Victorinox. Recomiendo que vayan a verlo. Entonces iniciamos igual con el nudo de ballestrinque. ¿verdad? Entonces empezamos acá, en el sector alto, donde vamos a, a hacer el primer refuerzo. Hacemos el mismo nudo ballestrinque. Ahí se forma la N, la Z, la H, como queramos verla. Y este podemos llevarlo hasta que el nudito llegue hasta este punto pero esto está suficientemente rígido no no se va a mover y entonces en este punto vamos a amarrar este otro palo aquí podemos hacerlo totalmente en redondo y terminamos con ocho otro valle trinque o y hacemos el mismo el mismo juego de ochos vamos haciendo como los ochos aquí vamos reforzando Tenemos dos pasadas, tres pasadas, entonces ahí socamos un poco y aquí ya vamos a totorar. Aquí empezamos el atotorado, que esto depende mucho de la rigidez que este, que este nudo eh, tome. Y entonces ya aquí podemos hacer el, el nudo final. Pasamos por dentro de, de él formando un bucle. Y parece que veníamos girando de aquí para allá. Entonces seguimos girando en el mismo sentido. No, no se vale devolverse. Ok, ya, hay, ya quedó esta parte. Ahora vamos a hacerle otro nudo un poco más abajo para darle rigidez a, a esta parte que está eh, combiada, ¿verdad? Empezamos con el nudo de ballestrinque, eh, siempre tanto de esconder la punta. Si, yo puedo hacerlo en esta forma, de aquí para allá, pero la punta me queda expuesta. Si lo hago, empiezo por debajo, la, la punta va a quedar escondida aquí dentro del, del amarre. Ahí está. Y vamos a empezar a, a formar aquí el, el nudo 8. Esconde, tratamos de esconder la punta. quedar corto con una cuerda por agarrado y aquí están estas pasadas ok entonces puedo finalizar aquí ya el ballestín que me queda escasas dos vueltas que son las que necesito para el ballestín aquí 
acomodo, nudo. Y bueno. Está quedando justo, justo, justo. Listo, entonces ahora ya esto quedó más rígido, ya, ya no se flexiona tanto. Si le ponemos todavía otro más aquí, pues vamos a, o otro más abajo, podemos también reforzar eh, en forma más, más firme este, este elemento que había quedado débil respecto a los otros dos y podemos ya pues cargar con más peso la estructura que, que habíamos iniciado. Bueno, no queda más que despedirme y e invitarles a que se suscriban al canal, que activen la campanita en el que vamos a acompañarle paso a paso con usted en el disfrute del aire libre, en el disfrute de la naturaleza. Gracias. <música>